这个女人有点厉害，六岁做皇后，十五岁做皇太后，简直就是开挂人生。在别人穿开裆裤的年纪，她却踏入了皇宫，被迫坐上了皇后之位。这样不寻常的一生，注定了她比较悲惨。我们来看看历史上最年轻的皇后背后有什么故事。公元前三十七年的一天，长乐宫像往常一般冷清，宫女们服侍着一个妇人，躺上床就寝后，便各自散去了。在宫女们都撤下之后，她再次睁开了眼睛。今夜的月光和刚嫁进宫那天一样，那时候皇帝哥哥还在，一切都还没有变。他就是上官氏，出身响当当的官宦世家，爷爷是赫赫有名的左将军上官桀，姥爷是大司马霍光。公元前八十三年，汉昭帝刚满十二岁就要立皇后了，年仅六岁的小上官氏被家族推上了皇后的宝座。才六岁啊，能懂什么呢？在上官氏眼里，这仅仅代表着要和家人永远的分离。而皇后是什么，他不知道也不明白。在他踏入皇宫的那一刻，这个六岁的小女孩已经被写进了历史。汉朝年龄最小的皇后诞生了。上官氏看似拥有了全天下女孩都羡慕的地位，但却失去了家人的呵护。在他八岁那一年，迎来了家族的灭顶之灾。本来就位高权重的上官爸爸，在孩子成了皇后之后，更加猖狂了。他们想给帮自己出力的人求封赏，结果遭到了孩子姥爷霍光的反对。有着姻亲关系的两家，因为这点小事关系就破裂了。上官家族的野心不止。让女儿做皇后，而是想方设法搞到天下大权。上官爸爸和上官爷爷想除掉霍光，更是异想天开，想趁此废掉汉昭帝，让上官爷爷做皇帝。这一家人从来没有考虑过小上官氏的感受，更是没有为他考虑过将来。阴谋自然是败露了。上官一族除了八岁的皇后，其他人无一幸免，全部被诛杀。上官皇后不光没死，还因为老爷霍光立功的原因，稳稳当当的做着皇后。只不过在八岁的年纪，父族全部被杀，而母。母族也开始把她当做工具人。十五岁的女孩如何成为皇太后？六岁就入宫做皇后的上官氏，在宫里度过了她的童年时期。蜜桃成熟之时，她就被安排上了。只有早日生下皇嗣，才能保母族继续强大。可后宫佳丽虽说没有三千，也有上百，如何才能保证让皇后先怀孕呢？这个时候，老爷霍光出了个主意。宫内宫外的大权都在霍光的手里，不光宫外的大臣听他的，就连宫中的御医都得看霍光的眼色。形式，于是霍光以龙体圣安为借口，禁止皇帝进女色。后宫女人一律不得侍寝，除了皇后之外，皇帝的身边再无一个女人。就这样，上官皇后成了专房之宠，妥妥的工具人无疑了。一个刚刚二十出头，一个十几岁，每天被关在一起，愣是没有怀上孕。问题出在谁身上？那个时候，汉昭帝的身体已经处于油尽灯枯的状态了。他并不忍心害了小上官，便一直敷衍着臣子们。虽然从来没行夫妻之事，但是在小。上官的心中，皇帝哥哥成了他生命中的一束光。几年后，汉昭帝病逝，因为他一直没有儿子，便找了汉武帝的孙子刘贺来当皇帝。于是，小上官在十五岁的年纪就被大臣们尊为了皇太后。呵呵我十五岁的时候在干嘛？苦兮兮的做着中考题，人家上官已经当皇太后了，了不起。没多久呢，霍光发现这个刘贺呀是个小色胚，就把这个只当了二十七天的皇帝给废了。可上官太后的命运还在继续翻滚。六岁做皇后，十五岁登顶做太皇太后，五十二岁去世仍是女儿身。这样的女人是幸福还是悲惨呢？我们来看上官氏的后半生。公元前七十四年，新皇帝刘贺因为荒淫无度被废，霍光又重新选了个新皇帝。经过多方挑选后，立了刘据的孙子刘病已为汉宣帝。按辈分来说，上官皇太后是新皇帝的祖母，也就是说，在不到一个月之内，十五岁的上官氏就从皇太后成了太皇太后。别的太后一辈子都到不了的人生高度，人家一个月就达到了。上官氏也成了中国历史上最年轻的太皇太后。刘病已即位不久，跋扈的霍家人想。选自己的女儿霍成君当皇后，就毒杀了汉宣帝的发妻许皇后，也就是我们上一期的主人公啦。没多久，霍光病死了。虽然皇帝和上官太皇太后用了极高的礼节亲临祭奠，但是几年后，霍家做的丑事还是败露了。霍氏一族还是逃脱不了皇族的清算。这时，上官氏才二十四岁，他的母系遭到了灭门的厄运。小上官在八岁时，父族被母族灭了；二十四岁时，母族彻底灭门，而他变成了真正的孤家寡人。即便是小。小的年纪就坐上了太皇太后之位，那又怎么样呢？从这时起，上官氏再也不过问政事，安稳的在长乐宫颐养天年。或许是已经摆脱了被人掌控的命运，所以上官氏晚年的生活还算不错。建昭二年，上官氏寿终正寝，享年五十二岁。从上官氏的整个人生轨迹来看呀、啊，他从小小的年纪就遭受了家族的动荡，没有快乐的童年，更没。
没体会过家人的温暖。让人意难平的是，身为女人，她连爱情的滋味都不曾体会过，也从没体会过生儿育女的幸福。即便是在名分上做到了天下之最，但死前仍是女儿身，不失为一种遗憾啊！这样的人生给你，你要不要呢？好啦，本期视频就到这里了。喜欢我的宝宝，别忘了给我点赞、评论、发弹幕呀！关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。